Vamos a cambiar totalmente de información para tocar un tema que sin duda preocupa a muchas familias estadounidenses. Me refiero al creciente costo de la vivienda. Y miren esto, según un informe publicado por Realtor.com, en general, para muchos, aún sigue siendo más rentable alquilar que comprar. Pero ¿cómo podemos saber si realmente una opción nos conviene más que la otra? Lo vamos a conversar con el economista y consultor financiero, el señor Tulio Rodríguez, al que damos la bienvenida una vez más, aquí en el 24-7. Señor Tulio, buenas sí. tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Borja, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Claro que Pero sí. Este es uno de los temas más álgidos que hay, uh -huh. que realmente tiene que ver con la esencia de lo que se llama el sueño americano. Pero permítanme dividírselo entre lo que son las generaciones. Ustedes han oído hablar tanto de lo que son los baby boomers. Los baby boomers fueron los que nacieron entre el año 46 y el año 64. Después viene la generación X, que son del 65 al 79, y déjenme hablarle de lo que es la clave de todo esto, que son lo que se llaman los millennials, que es de 1980 a 1994. ¿Qué es lo que sucede? Los millennials de alguna forma definen lo que es el mercado, porque para ellos ese sueño americano es completamente distinto. La vivienda tiene lo que se llama un carácter temporal. Para un millennial es, no es lo mismo que para un baby boomer. Para el baby boomer tiene un carácter permanente, es la casa donde él va a vivir, donde va a criar a sus hijos, donde va a estar en una manera permanente, mientras que un millennial lo ve como algo temporal, que se acomode a sus necesidades de hoy y le dé independencia. El millennial va y alquila donde están las fuentes de trabajo y no quiere tener el grillo de tener que pagar la hipoteca a largo plazo. Nosotros estamos en un mundo que está totalmente cambiando. Óiganme bien lo que les voy a decir y esto es realmente un cambio de paradigma. Se acabó la globalización. China no va a ser el primer país del mundo. Es un país que envejece. Los Estados Unidos tienen de nuevo oportunidades. Las fábricas van a comenzar a regresar a sus orígenes y va a venir un nuevo tipo de, 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 de generación y de distribución de la sociedad. Realmente la vivienda es parte estructural de lo que es el sueño americano. La vivienda funciona en los Estados Unidos distinto que en otros países. En otros países no puedes alquilar una vivienda porque no hay una regulación, una legislación que permita proteger al dueño de la vivienda que la alquila. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos la ley protege al dueño, no al inquilino. Si usted no le paga, el inquilino lo pueden, le pueden hacer una eviction. Esas son las diferencias que establecen y por eso la industria del alquiler es tan fuerte en los Estados Unidos y por eso permite a gente que no tenga que comprometer grandes cantidades de su patrimonio como es comprar una vivienda en momentos tempranos en su vida. So, esa es la posibilidad. Nosotros vamos a ver un cambio. Hoy por hoy el alquiler es más ventajoso, sobre todo para estos millennials. Hay ciertas ciudades, como dice un estudio que, que está por allí, que todavía es más ventajoso comprar pero son una cantidad de ciudades limitadas y probablemente porque el mercado se está reflejando de manera tardía en esas ciudades. En la mayoría de las ciudades es mucho más sencillo alquilar. Señor Tulio, no sé si tiene usted a mano los datos de esas ciudades en las que sería mucho más barato comprar que incluso rentar. Eh, sí, eh, hay ciudades como por ejemplo en San Francisco, el alquiler es 97% más barato, en Seattle es 86% más barato, ahí eh, esos son los datos, ahora hay ciudades como son Memphis, Tennessee, donde son eh, Pittsburgh, Birmingham, Alabama, San Luis, pero estas ciudades tienen menos densidades, eh, estas ciudades tienen una demanda que se comporta de otra manera, y aquí la, la posibilidad y la oferta de vivienda ha sido mayor, y el cambio en los precios ha sido distinto que en las otras ciudades que son centros metropolitanos más grandes donde hay presión mayor y ha subido los precios más y por eso es más difícil adquirir la vivienda. No se olviden que para adquirir una vivienda uno tiene que calificar y calificar no solamente significa tener un buen crédito, significa tener una relación deuda-ingreso uh -huh. donde usted Correcto. se maneje. Usted no puede, tiene que tener un sueldo que le dé para pagar sus gastos y le dé que el 30% o el 35% le sirva para cubrir la hipoteca. No todo el mundo llega a eso y sobre todo cuando está en edad temprana, eso se le hace sumamente complicado. Eso es un buen ejercicio ese que está eh, recomendando. Ahora, me queda muy poco tiempo, pero señor Tulio, me gustaría que hiciéramos como que vaticinemos un poquito el futuro para este 2023. ¿Las propiedades van a bajar? Eh... <coughs> Me, me sorprendes con la pregunta y tengo que reaccionar. En las propiedades... Pero me queda poco tiempo, tiempo recuerde, me queda muy poco tiempo. Las, pro, 
las propiedades tienden a bajar de precio porque hubo una presión muy grande en los últimos dos años. Las propiedades sí tienden a bajar de precio, sobre todo para la adquisición. Con eso me quede. Ojalá, ojalá, ojalá haya más acertado. Señor Tulio Rodríguez, consultor financiero, gracias.